হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আর আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমিতে সো আগের এপিসোডগুলো আপনারা ভালোই সাড়া দিচ্ছেন এবং অনেক কমেন্ট পাচ্ছি এই জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলে প্রায় ছয়শো সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হয়েছে সব ক্রেডিট আসলে আপনাদের আজকে যে জিনিসগুলো শিখব তার মধ্যে একটি বেসিক জিনিস হচ্ছে যে শ্যাডো কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় যেটি গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে আপনি শ্যাডো বানাবেন সো চলুন শুরু করি আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে এবং বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে করে আমরা ভিডিওগুলো পাবলিশ করলে আপনি সাথে সাথে পেয়ে যান সো আমি প্রথমে ফাইলে যাচ্ছি দেন নিউ নিচ্ছি এখান থেকে একটি আর্টবোর্ড নিব থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ডের সো আট জিবি কালার মোডে রাখছি যাতে করে আমি এটা ওয়েবে পাবলিশ করব সেই জন্য যদি প্রিন্ট করতে চান তাহলে সিএম ওয়াইকে কালার মোড আমি বারবার এই জিনিসটি বলে দিই সো ক্রিয়েট ক্লিক করলে একটি আর্টবোর্ড পেয়ে যাবেন আপনি যদি চান তাহলে এখানে একটি অপশন আছে আর্টবোর্ড আপনি এখান থেকে গিয়ে আর্টবোর্ডের অপশনগুলো চুজ করতে পারেন সাপোজ এ ফোর ট্যাবলয়েড অর লিগাল লেটার সো আপনি চাইলে এ ফোর সাইজেরও নিতে পারবেন এটি এ ফোর সাইজের হয়ে যাবে সো আমি করে নিলাম তো এই হচ্ছে আর্টবোর্ডের ব্যাপার আজকে যে জিনিসটি টপিক সেইটি হচ্ছে আপনার গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে কীভাবে শ্যাডো ক্রিয়েট করতে হয় কতদিন আমি হচ্ছে এক্সাগন দিয়ে লোগো বানানো শিখেছিলাম আমরা দুটি এপিসোড করেছিলাম সো এরপরে আজকে যে শ্যাডোটি শিখব এটার পরে আমরা আরও অন্যান্য শেপ নিয়ে কাজ করব যেগুলো দিয়ে লোগো বানাই সো শ্যাডোটি এটি তাই ইম্পর্টেন্ট সো প্রথমে আমরা হচ্ছে একটি পলিগন নিয়ে যাচ্ছি পলিগনের থেকে আমি সিক্স লিখে দিলাম যাতে করে হেক্সাগন হয় এবং এখানে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড পিক্সেলের ওকে ক্রিয়েট করলাম সো এটি অনেক বড় হয়ে গিয়েছে সো এটি আমার একটু ছোটো করতে হবে শিপ এবং অল্টার প্রেস করে একসাথে ছোটো করছি যাতে করে আপনার চার দিক থেকে এটি ছোট হয়ে আসে তাহলে কি আপনার এক সাইড যদি আমি টানি সেই জিনিসটি হয় কি একদিকে হয় বাট আমাদের মাঝে মধ্যে সেন্টারের জায়গাটি জাস্ট নড়াচড়া না করে একই জায়গায় যাতে ছোটো হয় সেই জিনিসটি আমাদের খেয়াল রাখতে হয় বা এটি খুব কাজে দেয় সো আমি এই কাজটি করলাম একটু ছোটো করে নিলাম এবং শিপ প্রেস করে এটিকে রোটেট করে নিলাম সো এরপরে আমি একটু বড়ো করছি এটিকে তারপরে যেটি করবো স্ট্রোকটি অফ করে দেব এবং ডিফারেন্ট টাইপের একটি কালার দেব ওকে আমার আমার কালারটি দেওয়া হয়ে গেল তারপরে যে কাজটি করব আমি হচ্ছে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল সিতে হচ্ছে কপি আর এফতে হচ্ছে ফরওয়ার্ড পেস্ট এবং এটিকে কন্ট্রোল অল্টার শিফট অল্টার ধরে আমি এটিকে ছোট করছি যাতে করে আমার সেন্টার ঠিক থাকে বাট জিনিসটি ছোট হয়ে আসে এটি খুব কাজের একটা জিনিস সো আমি এটিকে মোটামুটি এরকম ছোট করলাম এবং এটার কালার আরেকটা কালার দিয়ে দিচ্ছি এখন যে কাজটি করব আমি হচ্ছে এই পার্টগুলো এক একটা করে কাটব কেটে আমি একটি লোগো তৈরি করব বা আমি আসলে শ্যাডোটি বোঝানোর জন্য আমি এই কাজটি করছি তো আমি পেন টুলের কাজ করব পেন টুল আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই অনেকে পেন পেন টুল শুনলেই ভোল ভয় পেয়ে যান সো পেন টুলে ভয়ের কিছু নেই তো পেন টুলটি যখন আমি হেক্সাগনের বিভিন্ন কর্নারে নিয়ে যাব তখন দেখবেন যে ছোটো ছোটো কিছু স্কোয়ার বক্স আসছে এগুলোকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বলে সো আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি সিলেক্ট করলাম এবং জাস্ট হেক্সাগনটি যে লাইন বরাবর এসেছে সেই লাইনটি আমি লাইনটি একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এই লাইন মতো আমি এটিকে আপনি চাইলে জুম করে নিতে পারেন আপনার সুবিধার্থে আপনি যদি কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করেন তাহলে আউটলাইন হয়ে যাবে আউটলাইন হলে আপনার জন্য আরও সুবিধা হবে আপনি লাইনের উপর দিয়ে আসছে কি না এটি খুব সহজে বুঝতে পারবেন সো এখানে একটি ক্লিক করলাম সো আমার অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি থেকে এই পর্যন্ত টানলাম কিন্তু এখানে একটি অংশ থেকে গিয়েছে সো স্কেপ প্রেস করলে এটি চলে যাবে তারপরে আপনি নতুন করে আরেকটি জাস্ট আঁকতে পারবেন সো এখন যে কাজটি করব ভি প্রেস করব ভি মানে হচ্ছে আপনার মুভ টুলে চলে যাবে তারপরে ভি প্রেস করার পরে আবার হচ্ছে পি প্রেস করব আবার পেন টুল চলে আসবে এখন এই অ্যাঙ্কার পয়েন্টে আমি ধরব এবং শিপ প্রেস করে জাস্ট এখানে একবার প্রেস করব তারপর শিপ প্রেস করে এটিকে নিচের দিকে নিয়ে আসবো তারপর স্কেপ প্রেস করে দেবো যাতে করে এটি চলে যায় তারপরে ভি প্রেস করে দেবো তাহলে আমার মুভ টুলে চলে যাবে এবং পি প্রেস করব পেন টুলে চলে আসবে দেন আবার এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে সিলেক্ট করে আমি জাস্ট একটি ক্লিক করব মুভ টুলে যাচ্ছি তারপরে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমি পেন টুল থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্টে সিলেক্ট করে একটি সিলেক্ট করব এবং এইখানে দেখেন এই দাগ বরাবর আমি কিন্তু টানছি সো একটু বাইরে নিচ্ছি বাইরে কেন নিচ্ছি একটু পরেই বুঝতে পারবেন সো এখানে ক্লিক করে দেব তাহলে স্কেপ প্রেস করলে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমার শেষ হয়ে যাবে কাজ শেষ আমার এই পয়েন্টের কাজ শেষ সো আপনি দেখে নিতে পারেন এখানে কিন্তু মিলেনি সো এটিকে মিলানোর জন্য আমাকে এই জাস্ট দাগটিকে ধরতে হবে ধরে আমাকে জাস্ট একটু ডানেভাবে মুভ করতে হবে ইয়াস এখন কিন
यस ओके मोटामोटी मिले गए थे इखाने जो दिया मैं देखी इखाने वो मोटामोटी एक टू शोरे ऐसे थे सो ये ठीक है अपनी अपना मोतो करे मिले नहीं तो बार बन तार पड़े जी कास्टी कोड वो अब आप पेन टूले जावो इखान थे कि एंकर पॉइंट चूज करे यही बड़ा बोलने बो अपनी ज़ूम करे नहीं तो बार सो स्केप प्रेस करे चले गलम तार पर होच्छ भी प्रेस कोल्लम भी बने होच्छ जस्ट मूव टूल बायरेक्टिव प्रेस कोल्लम अब आर जस्ट पेन टूल ले जाच्छी एकांत थे कि सिलेक्ट करे प्रोजेक्ट तो शिप प्रेस करने में ताहुले ये जी शोजा दाग दी दे अपना शुभिदा होगे अखुन आरेक्टिव बाकी था गलो भी प्रेस कोल्लम बायरे� तार पर एक है ना सिलेक्ट करो मैंकर पॉइंट है एवं एक है ना टू ज़ूम करें निबंध जाते करें अपना ए लाइन है शायद ए लाइन मिल जाए पूरा पूरी भावे ओके स्केप प्रेस करें अमार काज शेष कर लाम एक उन जगह स्टिक कर बो एक उन कंट्रोल वाई माने होते हैं आउटलाइन थे कि मैं बेड़ हो गया � शब्बूलों की सिलेक्ट कोले शब्बूलों सिलेक्ट आप उस्ताय आच्छे शिफ्ट प्रेस करे आमी जो दे एकाने सिलेक्ट करे ताहले ये डिसिलेक्ट होएगा लो बड़ो हिक्सागोंटी एवं एकाने जो दे क्लिक करे ताहले छोटे हिक्सागोंटी और डिसिलेक्ट होएगा लो एकोन आमी ये टके स्ट्रोक दिवो ओके स्ट्रोक टी शादा कलर ऑप्शन टी आते हैं तो ये जो देखा ने ना पान शेख इत्रे विंडोज़ एक ये पास फाइंडर टी सिलेक्ट करे अपनी ए विंडो टी पेज अपन सो हमारे सिलेक्ट करा चले टी चोले गया लो ओके चोले शिक्षा आप एक ओन एक अंत के नीचे जी ऑप्शन टी शेट हो चुकी डिवाइड ये डिवाइड कर दिलाम डिवाइड होएगा लो फ्राइड बटन प्रेस करो अनग्रुप करे फिल्म अमर एटी दौर करने ही एटी क्या मी शेटी होते हैं जे डिलीट करो दिल्ली क्यों है हैं डिलीट करो दिल्ली मर डी चला जाए सो ये होते हैं एटी एक टे पार्ट इटा आर एक टा पार्ट इटा आर एक टा पार्ट इटा आर एक टा पार्ट सो ये वाबे आर एक टी पार्ट ऐसे चे एक एक टी पार्ट ऐसे चे सो ये पार्ट गुलो के आमी एक टू काज करवो शे ये काज करार जोन आमा की ग्रेडिएंट नहीं तो हबे तो ग्रेडिएंट नहीं जोन आमी एक टी रेक्टेंगल नीला में इखने एक्चुअली स्क्वायर रखी इखने ग्रेडिएंट ऑप्शन आचे जुदे इखने ना पान शे के थ्रू विंडो एक है नेक्टिव ग्रेडिएंट स्लाइडर के पॉइंटर आते हैं, तो एक है ना डबल क्लिक कर ले अपना कलर गुलो बेर हो बे, अमी होच्छे ऑरेंज कलर निचे लाइट ऑरेंज कलर, एबों एक है ना डबल क्लिक करे, अमी होच्छे डीप ऑरेंज कलर निचे, ए टाइप है, एकोन ए जे अमी ए पासिटी निलम, ए टी के अमी एक टू डार्क सायन मैजेंडा येलो एंड किन्हीं ओके देन अमी ठीक है एक टू डार्क कोरे दो भालो ही डार्क कोरे दो जाते कोरा मैं शेडोटी बोझा जाए सो एक है तेरे अमी कलर चेंज कोरे नहीं तो पड़ी अमार बुस्ते शुभिदा हो बे अमी जो दी एक है ने डबल क्लिक कोरे अमी जो दी ब्लू कलर टी नहीं एवं एक है ने जो दी अमी होच्छे आरेक सेम ब्लू कलर बट अमी एक है ने थे के अमी ब्लू टी के डार्क ब्लू खोल दे बो ओके तो 85 परसेंट हमार के थाक बे एवं एक है ने थाक बे होच्छे 85 परसेंट आर एटी के रख बहुच्छे 45 परसेंट एवं वाइट जीरो रखी ये होच्छे हमार कलर मोड ओके हमार ग्रेडिएंट टी सो ए पार्ट गुलों ते आमी एक एक टकोरे कलर दे बो। शेखत्री आमी टिक सिलेक्ट कोल्लम आई फॉर द आई पिकर। आमी ये खान थे के कलर टी पिक कोल्बो शेठर जोनो जस्ट क्लिक कोल्लम। ओके कलर टी सिलेक्ट होए गलो। एक ओन एटी सिलेक्ट कोल्बो। आई प्रेस कोल्बो। ये खान थे के आई टी कलर ने बो। एवं ये खाने सिलेक्ट आईटी कलर अच्छा ओने केर मने क्वेश्चन जाते पड़े भैया आपने एक बारे शब्द गुलो सिलेक्ट करे क्या नो कलर दिलन आमी शब्द गुलो एक बारे सिलेक्ट करो जो दे कलर दे ताऊ होतो बट एक एक करे कलर द्वारे एक टी उद्देश्य आचे शेटी होचे आमी ये खाने शेडो गुलो क्रिएट करवो सो आपने जेवो ये कंफर्टेबल एम मोड आच्छे ये ठीक है आरो लाइट करें देवो तो एक बारे जीरो करें दीच्छी एवं इटा होच्छे हंड्रेड करें दीच्छी 
তো সেই ক্ষেত্রে আমার গ্রেডিয়েন্টটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন সবগুলো সিলেক্ট করে আই প্রেস করলাম করে আমি দিলাম এখন আমাকে গ্রেডিয়েন্টটি ঠিক হবে যাতে করে আমার বোঝা যায় যে শ্যাডো এখানে আছে সো এটি ঠিক আছে এবং এবং এটি যেটি আছে জি প্রেস করব গ্রেডিয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার তো এটিকে আমি জাস্ট একটু ঘুরিয়ে দিতে হবে এখানে ঘুরিয়ে দিতে পারবেন সো এটি হচ্ছে তাহলে আমার এরকম হয়ে গেল এখন এখানে যেটি আছে পরেরটি পয়েরটিতে যাই জি প্রেস করব গ্রেডিয়েন্টটি আমার স্লাইডারটি ঘোরানো আছে সো আমি এটিকে লম্বা করে দেব এবং এই স্লাইডারটি এখান থেকে শুরু হবে এখানে শেষ হবে সো আমার হচ্ছে বাট এটিকে আমি রিভার্স করে দিতে হবে ওকে রিভার্স করে দিলাম এবং এখানে যেটি হবে জি প্রেস করব এটিকে আর একটু টেনে দেব সো এই পাশে যেতে যাতে আমার লাইট থাকে সো আমি এটাকে রিভার্স করে দিই ইয়াস এখন আমি এটিকে একটু অ্যাডজাস্ট করব এবং এখান থেকে শুরু হবে এখানে শেষ হবে সেই ক্ষেত্রে আমি এটিকে টেনে এই পর্যন্ত দিলাম ঠিক আছে এখন পরের যেটি আছে এটি এবং এটি আমার কাজ শেষ এখন এটি যেটি আছে জি প্রেস করব এবং এটিকে একটু ঘুরিয়ে দিব এই পাশে হচ্ছে যে এখানে দেখবেন যে একটি তীর চিহ্ন সহ রাউন্ড এসেছে এটিকে যদি আমি এইভাবে দিই তাহলে এটি ঘুরে যাবে এবং এখান থেকে আমি অ্যাডজাস্টটি ঠিক মতো করে দেব ওকে গেট এটি আপনি যদি স্লাইডার এখানে সরান এই স্লাইডারটিও এখানে সরবে সো এই কাজটি এখান থেকে করতে পারবেন সো এটিকে জি প্রেস করলে গ্রেডিয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্টের অপশন আসবে এবং এটিকে আমি ঘুরিয়ে দেব ঘুরে দেওয়ার পরে যে কাজটি করব এটিকে জাস্ট অ্যাডজাস্ট করে দেব তারপরে এখানে জি প্রেস করব এবং এটিকেও ঘুরিয়ে দেব জাস্ট শিপ প্রেস করলে এটি সোজাসুজি হয়ে যাবে এবং এটিকে আপনি ইচ্ছা করলে বড় করতে পারবেন এটি এখান থেকে শুরু হবে মানে এখান থেকে শুরু হবে এখানে শেষ হবে এরকম এখন বাকি থাকছে এটি জি প্রেস করব এবং এটিকে ঘুরিয়ে দেব সো ঘুরিয়ে দিলে যে গাছটি করতে হবে আমার এখান থেকে শুরু হবে এখানে শেষ হবে সো সেই ক্ষেত্রে আপনি গ্রেডিয়েন্টটি একটু ঠিকঠাক করে দিতে পারেন বাট এখানে গ্রেডিয়েন্টটি ঠিক উল্টাটি হবে ইয়াস এরকম সো দেখুন এখানে আমি যদি একটু জুম আউট করি তাহলে মনে হচ্ছে যে এটার শ্যাডোটা এখানে পড়েছে এটার শ্যাডোটা এখানে পড়েছে এবং এটার শ্যাডোটা এখানে পড়েছে তো আপনি এইভাবে গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে কিন্তু শ্যাডো ক্রিয়েট করতেই পারেন তো এই হচ্ছে ব্যাপার আপনি চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন সো আমি এটিকে কপি করি একটি কালার করে আপনাদেরকে দেখাই যাতে করে আপনাদের সুবিধা হয় সো এখানে আমি যে কালারটি এখন নিব সেই গ্রেডিয়েন্ট মিক্স এখানে গিয়ে আমি কালারটি চেঞ্জ করে দিব যেমন আমি হচ্ছে একটু রেড টাইপের কালার নেই সো যদি হয় আমার রেড এবং এখানে যদি হয় হচ্ছে আমার এটা ঠিক আছে কি বাট এই রেডটিকে আমার আর একটু ডার্ক করতে হবে সো সেই ক্ষেত্রে আমার এরকম ডার্ক হবে ওকে আমি আসলে অন্য কালার নেই এই কালারটি আসলে ভালো লাগছে না কালার চুজিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের একটু সচেতন হতে হবে তা না হলে আমাদের ডিজাইনের ভ্যালু পাওয়া যাবে না তো সেই ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকবেন এটি আসলে কালার সেন্স আপনাদের এমনিতে চলে আসবে আমি এই কালারটি নিচ্ছি যাতে করে আপনাদের চোখে পড়ে এই কালারটিও আসলে খুব একটা মজার না সো কালার নিয়ে একটি ডিটেল ভিডিও তৈরি করব আশা করছি সো তার আগ পর্যন্ত একটু এভাবেই চালাই ওকে এখানে সিলেক্ট করলাম আই প্রেস করে এটি নিচ্ছি আই প্রেস করে এটি নিচ্ছি বাট এটি রিভার্স হবে সো এটি আই প্রেস করে এটি নিচ্ছি এটিও রিভার্স হবে দেন আই প্রেস করে এখান থেকে নিচ্ছি এটি রিভার্স করে দিচ্ছি আই প্রেস করে এটি নিলাম ওকে এটি ঠিক আছে সো দেখুন এখানেও কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে যে শ্যাডো পড়েছে সো আপনি এইভাবে বিভিন্ন কালারের মিক্স আপ করে আপনি শ্যাডো ক্রিয়েট করতে পারেন আপনার হচ্ছে বিভিন্ন শেপ আঁকতে পারেন যেগুলোতে আপনার শেপগুলো এক একটা পার্ট মনে হবে কিন্তু মনে হবে যে একটির সাথে আরেকটি শ্যাডো আকারে আছে সো এই ছিল আজকের বেসিকের একটি অংশ নেক্সট দিন আমরা হয়তো বা এটি দিয়ে শ্যাডো দিয়ে কীভাবে আরও সুন্দর করে লোগো বানাতে হয় বা আরও নতুন নতুন ডিজাইন করতে হয় তো নেক্সট এপিসোডটা আসলে আমি লোগোর উপরে করতে যাচ্ছি শেপ নিয়ে আমি একটি ডিটেল লোগো সিরিজ বানাতে চাই যাতে করে আপনাদের শেপ নিয়ে লোগো আইডিয়া নিয়ে কী ধরনের লোগো বানাবেন এই যে এই জিনিসগুলো যাতে আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যায় সো ততদিন বন্ধ ভালো থাকবেন আমি এ এস এম আর বাজকে সাইন আউট করছি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না যে কোনো ধরনের কমেন্ট পরামর্শ অথবা রিকোয়েস্ট থাকলে অবশ্যই কমেন্টটা জানাবেন আর ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটিও জানাতে ভুলবেন না সো ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ